안녕하세요 디렉터 파입니다 자 오늘은 고가 쿠션 리뷰를 할 건데요 야, 기준이 좀 다릅니다 제조국 제조사가 어디냐에 따라 분류를 한후 리뷰를 할 겁니다 왜냐면 제조사에 따라 성분을 어떻게 꾸리는지 테스트 하기 전에 그 쿠션들의 어떤 정체성의 흐름을 파악할 수 있기 때문이죠 원래 제조사는 메이드 인 코리아의 코스맥스가 다 휩쓸고 있었는데 올해는 한국 골마가 뛰어들었습니다 코스맥스와 비교해서 얼마나 잘 만들었을까 비교를 해볼 겁니다 먼저 제가 추천했던 게 디올 퍼펙트 쿠션이었죠 정체성을 딱 보자면 혼합 자차에 실리콘 착 붙이 기존의 한국 쿠션에서 많이 사용하는 구성을 하고 있다는 게 특징입니다 일반 뭐 롬앤, 아모레퍼시피 이런 데서 하는 매트 쿠션이랑은 좀 달라요 되게 파우더리 하다고 해야 되나? 일단 그냥 수분감 커버력은 아예 없다고 봐야 되고요 밀착과 지속력의 방점을 찍은 쿠션이라 그런 정체성이라고 보시면 돼요 자 그렇다면 촉촉 버전이 얘는 어떨까? 글로우 정체성을 보자면요 혼합자차에 실리콘 착 붙입니다 수분이 살짝 있습니다 혼합자차라는 건 똑같이 들어왔고 실리콘도 완전히 똑같이 들어왔어요 그러니까 이 퍼펙트 베이스에 수분을 조금 채웠구나 요 정도입니다 퍼펙트에서 사용했던 에탄올과 실리카 요런 것들을 많이 뺐고요 광택감을 주는 페닐트라이메티콘 성분을 사용해서 촉촉한 느낌을 주려면 실제 보습 성분보다는 요런 실리콘이 사용이 돼야 되거든요 그거를 좀잘 썼다 엄청 얇게 바르고 한듯안듯 꾸안꾸라서 원래 색을 사잖아요 약간 칙칙해서 안돼 그래서 저는 0N을 샀고 커버력은 퍼펙트보다 살짝 있는 정도라고 보면 되고요 얘도 태생이 퍼펙트에서 나온 애니까 밀착지성이 좋다고 보면 되는 그런 쿠션입니다 가격은 똑같더라고요 그냥 그대로 빼서 껴도 될 정도로 용기가 완전 똑같아요 똑띠기야 공통점은 매트함을 베이스로 하는 쿠션에 약간의 보습 성분이 글로우에 추가되었다는 차이점 말고는 크지 않다 매트는 컬러가 다양했어요 7가지 정도 대신 글로우는 컬러가 3가지 밖에 없어서 좀 다양한 세심한 컬러 발색을 원하는 분들은 아쉽다 할수 있는 유광 무광의 차이가 있는데 제 선호는 얘거든요 그래서 리필을 차라리 여기다가 넣고 껴서 사용하고 싶은 생각이 들었습니다 이두 가지를 딱 그냥 비교하자면 성분은 글로우가 윈 사용감 글로우가 윈 전체적인 디파픽은 글로우입니다 피부 타입에 상관없이 쓸수 있는 그런 마스크 시즌에 적합한 수분 성분이기 때문에 골랐습니다 신상이 나왔다는 소식을 듣고 기다렸다가 1월에 샀습니다 마블 세미 메토트 촉촉이라고 봐야 될것 같고 퍼프는 위아래를 뾰족하게 만든 정체성이 혼합자차 실리콘 보습 성분 특히 왁스, 고체 파운데이션이라는 거죠 말하자면 지성 피부들이 좀 싫어할 성분들 모공을 막을 수도 있어서 그런 성분을 좀 사용했는데 함량이 높아요 컬러감 저는 B25 썼고요 원 베이지 톤으로 저한테 딱 찰떡스럽게 아주 좋았다는 거 수분감, 커버력, 밀착 다 3점 정도 지속력이 저는 좀 좋았어요 수분 지속력이 쭉 끌고 가느냐 또 커버 상태의 지속력 같은 것도 괜찮았고 무너지면 좋아요 입생로랑 하면 은 제가 막 강추했던 게 오라워 이거는 여러 번 제가 리뷰를 했기 때문에 그 쿠션 편에서 자세한 상세 리뷰를 들으시고요 그냥 일반적인 쿠션의 성분 구성을 가지고 있어요 10, 20, 25, 30 이렇게 있는데 30을 샀어요 이게 저한테 잘 맞았고 지속력, 무너짐 이런 거 발색이 예뻐가지고 제가 추천했던 쿠션입니다 자, 이두 가지 쿠션을 비교 요약을 해볼게요 공통점은 뭐냐면 둘다 세미 매투투 촉촉이라는 점 차이점은 오라오는 무기 자체의 실리콘 마블 팩트는 혼합 자체의 실리콘 그래서 마블 팩트가 투명하게 발색되는 느낌이 좀더 드는 겁니다 오라오는 윤광과 고급스러운 피부 표현 요게 좀 강점이라면 마블 팩트는 모공 커버가 살짝 되면서 그냥 막 발라도 착착착착착 그냥 쉽게 발려요 강점이 조금 다릅니다 두 가지 점수를 확 내볼게요 성분은 쌤쌤 용기 퍼프 디자인 마블 사용감은 쌤쌤 디파픽은 
마블 팩트입니다. 자 이번에는 랑콘과 맥입니다. 두 가지 쿠션을 같이 가져온 이유는 겉촉, 속촉의 촉촉한 성분 구성, 정체성을 가지고 있는 쿠션이라서 같이 묶어서 비교를 해볼 거고요. 둘다 코스맥스 제조고 한국형의 클래식한 성분 구조를 가지고 있어요. 랑콤 땡이돌부터 신상이니까 가볼게요. 장미가 딱 들어가 있고요. 뭔가 블랙 앤 골드를 똑같이 썼는데 입생과는 다른 느낌적인 느낌? 그러니까 약간 옛날 클래식에 머물러 있는 느낌. 퍼프도 고수를 했습니다. 옛날 퍼프스러워요. 정체성이 실리콘의 혼합 자체의 보습입니다. 에치렉시 메톡 시신나메이트가 고함량이에요. 더. 티타늄 보다 그 얘기는 투명하게 발릴 거다 라고 해서 발라보면 은 굉장히 얇고 가벼운데 밀착력이 좋아요 촉촉을 진화시켰어요 수분감 컬러감이 제일 좋은 방점을 찍는 그런 쿠션이고요 얘는 커버 밀착 지속은 중간 정도라고 보시면 돼요 좀 쉽게 잘 발려지는 얇은 에어리 제형 딱고 그 타겟 고 그 포맷으로 제가 뽑은 랑콤의 저가 쿠션 있습니다 바로 티르티르 광택감이 있으면서 촉촉한데 얇게 발리는 그런 에어리한 제형감에서 닮았어요. 물광 효과가 오래 지속되고 부드럽고 촉촉하게 발리는 게 공통점. 티르티르가 성분부터 밀착, 지속, 퀄리티가 좀더 나은데요. 단점은 하이라이트 바른 것처럼 밝기 때문에 모공 부각이 있습니다. 모공이 큰 사람은 랑콤을 바르세요. 랑콤은 촉촉하면서 모공이 커버가 되기 때문에 나이대가 좀 있는 모공이 있고 가릴 것이 있는 촉촉 쿠션이라면 랑콤 피부가 좀 좋고 예쁘게 하이라이트 표현하고 싶다라고 하면 티르티르 이렇게 선택하시면 될것 같아요. 자 다음에 얘는 맥이에요. 성분 구조가 역시 똑같습니다. 실리콘 혼합 자체 보습이에요. 컬러가 N18을 사용했는데 웜 베이지에 한톤 밝은 컬러를 써도 괜찮을 것 같아요. 얘보다는 두껍게 올라간다는 점과 얘보다는 들뜨는 발림성이에요. 겉에 떠 있는 느낌이 얘는 좀 나고 랑콤은 그게 없어서 제가 진화됐다고 한 거거든요. 그런 차이가 있다는 점. 다만 커버 밀착 지속이 안 좋아요. 특히 맥은 제가 이제 운동을 하다가 매트에 스쳤어. 코를 여기가 뽕 하고 구멍이 날 정도로 바로바로 바로 닦여버려. 마스크에도. 하지만 지속력은 계속 촉촉하고요. 무너짐이 나쁘지 않았어요. 장과 단이 아주 명확하죠. 요약 정리를 해보는 타임. 두 가지 다 실리콘 혼합 자차 보습 성분이 딱 제대로 들어가 있다는 거. 그리고 매트함을 유도하는 실리콘 대신에 페네트라이메티콘 광택을 잘 부여해서 촉촉 쿠션의 정체성을 딱 준다는 점이 공통점입니다. 커버는 중 정도인데 발색이 되게 예뻐요. 그리고 겉촉, 속촉이라서 오래 촉촉이 지속되지만 반면에 마스크 묻어남 있고 유분에 약하고 잘 닦여 나간다. 성분은 맥이 윈, 용기 퍼프 디자인은 랑콤이 윈, 사용감은 랑콤, 디파픽은 맥입니다. 커버력이 살짝 좀더 있고 가성비가 좀 좋다는 점에서 일단 맥을 골랐습니다. 대표적인 고가 라인 리 뉴트리브와 퓨처리스트 스킨케어 라인에서 파생된 쿠션 일단 리 뉴트리브 울트라 레디언스 세럼은 정체성이 실리콘 혼합 자체 수분 보석 성분 클래식한 쿠션 성분 구성이라고 볼수 있고요. 보석 성분을 사용해서 반짝이는 광택은 보석 때문이야 이런 느낌을 주려고 했지만 이거는 실리콘 때문이다 이렇게 보시면 되고요. 에스트로더 쿠션의 제일 강점은 컬러감과 수분감 커버력이었어요. 고급스러운 피부 표현이 제일 강점이고 커버력이 강하진 않은데 여러 번 덧발라도 부담스럽지 않으면서 두꺼워지지 않는 특징을 가지고 있는 게 공통된 특징입니다. 다만 밀착력이 되게 떨어져요. 퓨처리스트와 리 뉴트리브의 공통점이었습니다. 자, 제가 근데 왜이두 가지를 묶어서 리뷰를 할까요? 반전이 있기 때문이죠. 퓨처리스트는요. 쿠션이 하나 있고 밑에 밤이 있거든요. 이렇게. 용기가 이런데 가격은 9만 원이야. 이렇게 가격이 다르죠. 하지만 성분은 거의 똑같다는 거. 쿠션만 딱 비교해보면 다이메티콘 두 번째, 티타늄, 에칠, 징크 같이 썼고요. 메틸트라메지 정체성을 확립시키는, 만드는 성분들이 동일하다는 거. 그리고 사용된 스킨케어 성분도 동일해요. 두 가지 비교 요약해볼까요? 성분은 쌤쌤, 용기 디자인은 퓨처리스트, 사용감 쌤쌤, 디파픽은 퓨처리스트입니다. 
감이 있어서 되게 촉촉하게 잘 사용하기 좋더라고요. 그래서 저는 이걸 골랐습니다. 그리고 같은 에스티로더 컴페니에서 나오는 브랜드죠. 라메르가 있는데요. 코스맥스 제조라 잠깐 성분만 언급해 볼게요. 실리콘의 무기 자체에 촉촉 쿠션으로 나왔는데요. 오일 성분을 좀 많이 사용했더라고요. 유분이 많은 피부는 다크닝이 생길 수가 있는 그런 버전이죠. 딱 티타늄 디옥사이드만 써서 좀 두껍게 발라지고 커버력이 높을 수 있습니다. 앞에는 메이드 인 코리아를 붙여서 나온 쿠션들이었다면 이제 메이드 인 재팬 일본 제조 쿠션들 리뷰입니다. 톰포드 맥 에스트로드입니다. 근데 굉장히 놀라운 것이 출시 시기도 다르고 해마 연도도 다르고 한데 제조사가 어딘지 모르겠으나 세계 다 성분이 완전히 똑같다는 거죠. 이 일본 제조 쿠션들은 변형도 거의 없이 납품이 됐어요. 세 가지는 모두 실무 쿠션이고요. 티타늄, 징크 이렇게 딱 보이시죠? 위치도 똑같죠. 같은 제조사에서 만들면요. 원료를 납품받기 때문에 추출 방법이 그렇게 엄청 다른 원료를 사용하지 않고요. 이제 1% 이상 사용된 실리콘이 동일하다고 봐야 되는 거고요. 종류도 그렇고 함량도 그렇고 그리고 얘네들은 1% 미만으로 들어간 성분들 있죠. 95% 정도는 동일하다고 볼수 있습니다. 톰포드가 가장 최근에 나왔거든요. 티타늄 디옥사이드를 고함량으로 더 썼고 입자가 굵은 것 같아요. 자차 지수도 45 정도로 약간 바뀌었죠. 약간 차이 날 수는 있는데 전체적인 구조, 그러니까 1% 이상의 함량, 유사한 걸로 보인다는 거. 여기까지 한국 제조, 일본 제조 쿠션 리뷰를 마치고 탑 오브 탑으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 자 고가 쿠션 탑 오브 탑입니다. 앞에 리뷰한 쿠션들 중에서 세 개를 고를 건데요. 고가 쿠션 3위는 바로 입생 로랑입니다. 정체성이 혼합자차 실리콘 보습입니다. 혼합자차라서 조금 투명하고 촉촉하게 발리는 감이 있으며 칸데릴라 왁스가 고함량입니다. 그러니 지성은 약간 모공이 막힐 수 있는 우려가 있다는 점 주의하시고요. 아스코비 글루코사이드라는 비타민C 유도체 성분이 소량 들어갔는데 요거는 자차 성분이 있으니까 이 정도는 괜찮다. 자연스러운 화장한 느낌이 나서 좋았고 양 조절이 너무 잘 돼가지고 왜안 나와? 이런 느낌. 그래서 두 번은 찍어 발라야 돼요. 막 물광촉촉 띡 아닙니다. 수분 유지력이 쭉 끌고 간다. 모공 커버가 제일 좋고요. 무너졌거나 찍힘이 있으면 손으로 이렇게 툭툭 문지르면 회복이 잘 되는 편이에요. 다른 거에 비해서. 총평을 가보겠습니다. 건성과 건조한 복합성에게 제일 추천하고요. 바르기 쉽고 수정 화장하기 아주 좋다는 게큰 장점입니다. 무너짐이 예쁘면서 모공 커버가 좋아서 수분 유지력이 높다는 거. 고가 쿠션의 저렴이 버전, 저가 쿠션 찾아보겠습니다. 자, 성분 유사하고 똑같이 세미 매투투 촉촉이면서 마블링된 제형을 가지고 있는 팩트 타입. 바로 얘입니다. 에이지 투에니스 에센스 커버 팩트 HQ. 좀더 촉촉함을 느낄 수 있는 촉촉하게 발라져 나오는 특징을 가지고 있고요. 그러나 마무리감은 보송한 세미 매투투 촉촉입니다. 혼합 자체의 실리콘 보습이에요. 칸데릴라 왁스 똑같이 사용을 했고 보습 성분, 수분 성분을 위주로 사용했다는 점 컬러는 저는 라이트 베이지를 했는데요 입생 b 2 5보단 약간 밝아요 그리고 퍼프를 문지르면 에센스가 나오잖아요 그래서 쿨링감이 있다는 거 되게 유사합니다 커버는 코 블랙헤드와 모공 이런 게 그냥 쉽게 팍팍 잘 가려지고 두번 정도는 발라야 뭔가 커버됐다는 느낌이 나요 비교 요약 정리를 해볼게요 일단 크림과 에센스가 마블링 된 그런 고체 파운데이션 팩트다 라는 점이죠 정체성이 국내에서는 애경 화장품 외에는 이 컬러의 마블링을 하면서 안정성 제형 안정성을 잡을 수 있는 데가 거의 없어요 제가 1년 반 전에 산 쿠션 팩트인데 그대로 입생도 한 6개월 이상은 놔봐서 제형이 안정성이 되나를 봐야 되겠지만 일단은 좀잘 만든 것 같고요 지켜봐야 될것 같아요 요거는 이제 비교 한번 해본다면 성분은 둘다 쌤쌤입니다. 용기와 퍼프 디자인은 입생윈 사용감은 애경이 윈입니다. 고가 쿠션 2위입니다. 맥 정말 랑콤을 뽑을까 맥을 뽑을까 근데 거의 비슷해요 사실 그래도 커버력이 살짝 낮고 성분이 조금 난 겨울에 제가 촉촉한 물토너 하나만 바르고도 쿠션 그냥 발랐거든요. 요즘에 하루 종일 당기지 않을 정도로 그렇다고 해서 유분이 많아서 다크닝이 생기거나 코가 번들거리거나 하지도 않았어요. 자연스러운 커버력을 가지고 있고 
여드름 붉은기는 약간 부족하고 모공 커버가 좋아요 밀착 정말 안 좋았죠 물리적 자극에 지성이 바르면 은 오후에는 거의 다 껴져 나가 있을 것 같아요 자연스러운 예쁜 피부 표현이 가능하고요 마스크 지속력 묻어남은 중에서 중화 정도 수분감 지속력은 짱 좋은 고가 쿠션 맥의 저렴이 버전을 찾아보겠습니다 요거의 저렴이는 한 스킨입니다 사용감이 유사합니다 그리고 성분은 정체성이 한 스킨은 무기자차의 보습이잖아요 실리콘이 굉장히 적어요 거의 없다시피 하는데 실리콘 대체 성분을 사용했어요 촉촉한 보습 성분들로 사용을 대체했습니다 자연스러운 중에서 중상 정도의 커버력을 가지고 있다는 점 하지만 묻어남이나 손찍힘 이런 지속력 이 부분에서는 아쉬운 점이 있다는 점이 둘다 유사한 사용감을 가지고 있, 있기 때문에 저렴이 저가 쿠션으로 뽑았어요 요약해서 고가 저가 버전으로 제가 평가를 내본다면 아, 성분은 한 스킨이 위인 뭐 디자인이나 용기, 퍼프, 퀄리티는 맥이 위인 그리고 사용감은 둘다 쌤쌤 가성비는 당연히 한 스킨이 위인입니다 자 1위 가겠습니다 이제 고가 쿠션 1위는 디올입니다 CD 포에버 스킨 글로우 쿠션입니다 쌤이 매트인데 속건조, 속당김을 많이 유발하지 않는다는 점에서 좀 점수를 주었고요 정체성이 혼합차차 실리콘 착붙이 수분이잖아요 당김이 없더라고요 근데 스킨케어는 건성은 아주 꼼꼼하게 하셔야 돼요 안 그러면 각질 부각 생길 수 있어요 매트한 느낌인데 광택감이 나서 고그 사용감이 아주 좋더라고요 단점이 있다면 퍼프가 되게 아쉬웠어요 맨날 퍼프 같은 느낌? 퍼펙트를 일원 유트러를 샀었는데 요게 그러니까 좀 칙칙한가 만족도가 떨어졌었어요 근데 요렇게 약간 글로우 하면서 얇은 쿠션은 좀 칙칙해 그래서 저는 0N을 샀고 제 피부색이 찰떡이었습니다 이렇게 손 묻어남 찍힘이 없다는 게 가장 강점 라네즈 네오 쿠션보다 커버력은 낮고 촉촉함은 더 높고 이렇게 보시면 돼요 총평 갈게요 꾸안꾸의 보송 토너 쿠션 밀착력 지속력은 진짜 갑 마스크 생존력 상인 쿠션 다 1위를 한 디올 클로우 쿠션의 저렴이 버전도 있습니다 바로 얘입니다 딱 광택감 주는 실리콘 사용했고 성분이 괜찮은 모공을 막을 만한 성분들이 거의 없다는 점에서 제가 민감 피부도 쓸만하다고 라 했던 쿠션이에요 유사한 포인트가 뭐냐면 세미 매트한데 속당김이 없는 겉 속촉을 가지고 있는 쿠션이고요 약간 안 바른 것 같은 꾸안꾸인데 밀착 지속이 좋은 쿠션 디올 글로우 보다는 더랩이 커버력이 좀더 있어 두번 바르면 한번 바르면 비슷하고 그런 차이가 있습니다 고가저가 유야 성분은 더랩 윈 용기 퍼프 디자인은 디올이 윈 사용감 디올이 윈 가성비는 더랩이 윈 전체적인 예쁨과 사용감을 본다면 디올 가성비가 중요하고 성분도 좋고 비슷한 사용감을 찾는다 그럼 더랩 이렇게 선택하시면 될것 같습니다 보시다시피 한국 제조 대한민국 제조 제품들이 해외 글로벌 제조 제품에 뒤처지지 않는 거 확인하실 수 있으시죠 다만 아쉬운 점은 뭐 일본 제조도 그렇고 한국 제조도 그렇고 회기라 되는 경향이 있어요 이렇게 제조 납품을 하는 이 시스템에서는 어쩔 수 없는데 회기라 되지 않도록 제조사에서는 좀 개발을 하셔가지고 용기만 이렇게 바꾸지 말고 내용물, 성분, 퍼프까지 이렇게 업데이트를 해주시면 자 그러면 저는 여기까지 하고 다음에 좋은 기획으로 다시 만나도록 해요 안녕 빠밤